Вчера у меня были друзья, начинающие дачники. У них еще нет теплицы, и они мне говорят, хорошо тебе, что сейчас в теплице? Только собираешь урожай и ничего больше здесь не делаешь. Себе в потолок плюешь. Ну, я возразила и решила показать в этом видео, как тут нужно продолжать работать в теплице. Да, урожай собирать нужно, переработать. Это очень-очень важное задание. Но нельзя забывать о других вещах, которые кроме полива, тут нужно поливать их вовремя, подкабливать. Но еще очень важные задачи, зеленые операции продолжаются. Если вот собрали весь урожай, вот эту гроздочку, веточку нужно обязательно обрезать. Иначе она будет часть питательных веществ забирать на себя. Неудачно обрезала. Сейчас мы другими ножничками вот так дорезали. И эти веточки, которые служили для урожая нашего, это все собирается и выбрасывается. Далее, кроме цветоно этих цветоносов бывших и гроздей, вот они здесь тоже есть. Вот так их обрезаем. И питательные вещества поднимаются теперь к новым гроздочкам. Там, где растут томатики, набираются соков. Но на этом не заканчивается зеленая операция у, томати, у томатной теплицы. Вот смотрите, я за чуть-чуть пропустила. Там плохо видно. Но я должна вот этот пасынок убрать. Пасынки, вот они пасынки, как их увидеть? Вот смотрите, здесь идет веточка, дальше видно, что будет. Веточка продолжается, а вот пасынок, вот он, вот, 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 вот я его и обрезаю. Здесь тоже самая ситуация, вот он пасынок, сейчас я покажу. Вот веточка, вот она веточка, темно, сейчас вот по-другому, обрезаем пасынок. Вот здесь как будто бы виднее. Так, вот он. Вот идет ветка. Основная ветка. Дальше, видите, видно цветочки. И вот он, пасынок между листиком и стеблем. Его надо обрезать. Это надо продолжать постоянно делать. Далее. Здесь повиднее у входа. Здесь тоже. Я уже как будто бы обламывала здесь пасынок. Ну, он снова появился. Это обрезается. А здесь у нас два появилось таких отросточка. Мы их тоже убираем. И это операции постоянно, все лето. Вот так. Потом в конце лета еще верхушки будем обламывать. Но пока у нас идет дальнейшее развитие растений. Вот еще один. Красавец. Вот сейчас покажу сначала, чтобы видно было четко. Вот он. О, выломался легко. Тоже пасынок. Убираем его. Ну, естественно, если бы пасынок оставался, здесь у нас формируются томатики. Если бы пасынок оставался, эти питательные вещества шли бы на этот пасынок. А вот еще очень интересная ситуация. Завязываются томатики и листик. Вот, и там маленький пасынок. Есть такая особенность некоторых сортов, я ее тоже обрезаю. То же самое с другими кустами. Постоянно, постоянно работа. Нужно следить. Вот, допустим, вот здесь завязывается, завязываются гроздочки. Если бы я оставляла, видите, все срезано. Если бы оставлялись эти. Вот здесь растет уже новый пасынок. Вот он. Маленький пока. Мы его сейчас уберем. И... Там мат смотрит, вот еще два маленьких, вот один, а вот второй маленький. Я уже обрывала, но он все равно формирует. Ему хочется выйти. Вот еще я не видела, это красавец, смотрите, он даже с цветочками. Пасынок, вот этот пасынок тоже убираем. Или обрезаем, или обламываем. И вот так вот должен быть стебель э, с одним листом. Два листа на, на одну гроздь, получается, идет лист напротив и сверху кормит его. И дальше лист, гроздь и лист. И так дальше. И так до самого верха. И вот это все, все, все навязано. И здесь не должно ничего быть лишнего. Так что в теплице всегда есть работа, как, впрочем, и в огороде. 
С вами была Раиса Гриченко со своей теплицей. Всего доброго вам, хорошего настроения и доброго здоровья.